Shalom Bapak Ibu Saudara Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan sore hari ini Mari pastikan saat ini kesempatan yang indah ini Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin Katakan dengan imanmu, amin, haleluya Mari angkat hatimu, kita akan berdoa bersama-sama Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami tinggikan Engkau, kami besarkan namamu, sebab kami tahu tidak ada Tuhan yang layak disembah selain pribadi Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu, sore malam hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami di atas Mat sebabmu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami. Memberkati setiap nyanyian syukur kami Memberkati ibadah kami Tuhan Biar ini boleh menyenangkan menyukakan hatimu Lawat setiap kami Tuhan Lawat umatmu dimanapun mereka berada Baik yang ada di rumah-rumah Baik yang ada di perjalanan Mungkin yang ada di rumah-rumah sakit Bahkan dimanapun Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih hadiratmu meliputi setiap hari hati kami, kami siap beribadah kepada engkau sang raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan, inilah nyanyian kami inilah pujian kami kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan engkau yang siap meninggikan Tuhan mari katakan bersama amin berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan mari sambil berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji Tuhan kita, haleluya Haleluya, haleluya, dia Tuhan yang luar biasa, dia ajaib, mari katakan bersama-sama, jauh lebih indah dari emas yang mulia, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga. Jauh lebih 
biasa dahsyat ajaib amin bapak ibu saudara mari terus memuji Tuhan berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan haleluya hadapi hidup yang ku jalani sementara katakan sementara kasihmu yang sempurna engkau selalu setia selama
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami meninggikan engkau Tuhan, Allah semesta alam. Allah yang kudus, yang berkuasa di tengah-tengah kami. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu. Yes, surga bumi sembah kudus kudus mengalir mengalir kuasa dari tempat tinggi dari tahtamu yang kudus engkau
bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami dilayakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah ini setiap kali menjadi cara hidup kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Bukan hanya dalam waktu kami beribadah di gereja. Tapi dimanapun kami berada. Kami selalu punya hati yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firmanmu. Roh Kudus, Engkau yang hadir, baik kami yang di gereja, maupun juga kami yang di rumah atau dimanapun kami sedang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Jamah kami Tuhan, ubah kami Tuhan, terus jadikan kami umat Tuhan yang bertumbuh dewasa, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambamu persembahkan Tuhan, Beritaan firmanmu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sore ini kita memasuki seri pengajaran Tuhan Yesus yang ke-13. Dan ini adalah seri yang terakhir. Untuk yang akan datang kita akan belajar tentang Pengajaran yang baru yang sedang saya siapkan. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya saya bisa mendapat hikmat dari Tuhan untuk memberikan pengajaran Alkitab yang benar. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kaya sore hari ini saya berjudul Kunci-kunci meraih kesuksesan dalam bekerja di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti PA saya yang lalu, kita sudah belajar melalui PA yang lalu bahwa untuk kita memerintah dengan Kristus dan itulah memang puncak daripada setiap kita diselamatkan. Kita harus bergerak meningkat sampai kita mengalami kemuliaan. Dan salah satu kemuliaan yang kita akan alami adalah kita akan memerintah dengan Kristus dalam kerajaannya. Dan ini sebuah posisi yang luar biasa. Dan kita semua juga belajar bagaimana untuk kita bisa memerintah dengan Kristus. Itu seleksinya. Salah satunya adalah kita harus bisa bekerja dengan baik dan benar. Nah, kita akan lihat sore hari ini Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar, bekerja dengan sukses, tentu di dalam Tuhan. Kita akan belajar kunci-kuncinya, apa rahasianya. Karena Bapak Ibu, setiap kita, kita semua pada umumnya bekerja. Karena kita butuh uang, kita butuh hidup, kita butuh meningkat, kita butuh berkarya. Pada umumnya kita bekerja. Dan Alkitab dan juga Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya, kunci-kuncinya apa supaya setiap kita itu bisa sukses bekerja tentunya di dalam Tuhan. Kayak yang lalu kita sudah belajar, saya ulang sedikit bahwa hal yang pertama kalau kita ingin sukses bekerja, kita harus berdoa dan bekerja. Ora et labura. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, dalam ayat yang kita baca kita men- memberita atau kita mendapatkan kebenaran bahwa untuk sukses dalam hidup termasuk dalam bekerja itu perlu kerjasama. Yang pertama adalah Tuhan dan yang kedua adalah diri kita yang bekerja. Makanya Tuhan bilang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah 
Sia-sialah usaha orang membangunnya. Tuhan membangun, manusia membangun. Ada kerjasama. Bentuknya apa? Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Di dalam Matius 6 ayat 33 juga dikatakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mempelajari Matius pasal 6, kita menemukan konteksnya adalah bicara soal kekhawatiran. Kekhawatiran soal makanan, minuman, pakaian. Dan Tuhan bilang, kamu harus cari dahulu kerajaan Allah. Artinya, melibatkan Tuhan juga dalam bekerja dan hidup. Nah ini yang pertama, ini harus menjadi dasar. Kalau Bapak Ibu ingin bekerja sukses dalam setiap pekerjaan kita, Kita harus melibatkan Tuhan. Sekaligus kita juga sendiri berperan dengan benar. Yang kedua, kunci sukses bekerja adalah bekerja dengan misi ilahi. Kita manusia yang diciptakan Tuhan. Kita masih harus bekerja. Tapi kita harus pura, punya cara kerja yang berbeda. Kalau sebelum kita diselamatkan, Kita bekerja, cari uang, hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk nama kita, untuk karir kita. Enggak peduli dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu, setelah kita selamat, hidup kita harus berbeda. Kita masih bekerja, kita masih cari uang, kita masih meningkatkan karir. Tapi kita tidak lagi bekerja semata-mata. Hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, tapi dengan misi Tuhan. Ini penting sekali, karena kalau tidak, berarti kita tidak akan pernah mengalami kesuksesan yang benar. Mungkin kita punya uang banyak. Bagi orang berkata, oh si A itu sukses, duitnya banyak, kedudukannya tinggi, kuasanya besar, tapi di mata Tuhan, Kita bukan pekerja yang sukses. Kalau kita tidak bekerja dengan misi ilahi. Kalau bicara soal bekerja dengan misi ilahi, itu apa saja yang perlu kita miliki sebagai bentuk bahwa kita sedang bekerja dengan misi ilahi. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu, kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yakobus 4, Ayat 13 sampai 15 dikatakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu, kita harus akui orang menjadi sukses bekerja. Itu tidak memang semata-mata hanya dari Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri, dengan pengalaman sendiri, manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa sukses tanpa Tuhan. Faktanya demikian. Ada begitu banyak orang sukses tanpa Tuhan. Tapi... Kita harus tahu, kalau kita menjadi orang percaya, kita tidak bisa berkata, yang penting saya punya iman, itu saya jalankan dalam hidup ibadah, pelayanan. Tapi kalau bekerja, Tuhan nggak perlu ikut campur. Tidak bisa. Misi ilahi dalam hidup kita, dalam kita bekerja. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kita harus bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir dan selalu mencari apa menjadi kehendak Tuhan kalau melayani. Oh saya melayani, saya tanya Tuhan apa bidang pelayanan saya, tempatnya di mana, waktu kapan. Tapi kalau bekerja lah itu kan untuk diri sendiri. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu. Kita kalau betul-betul mengerti bahwa hidup kita sekarang adalah anak Tuhan... Kita harus betul-betul melibatkan Tuhan secara nyata. Salah satunya adalah bekerja pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu yang namanya jenis pekerjaannya. 
Jangan kita hanya berpikir yang penting saya untung gede, banyak duit, tapi pekerjaannya tidak benar. Itu bukan kehendak Tuhan. Kita harus seperti Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini harus kita garis bawahi dalam kita bekerja. Kalau kita berkata saya punya iman, saya punya pengharapan, saya ingin hidup memuliakan Tuhan, itu harus kita tunjukkan juga dalam cara kita bekerja. Cara kita berbisnis, cara kita berusaha. Beberapa waktu ini saya ketemu dengan beberapa orang, mereka mengeluhkan tentang bagaimana hal-hal yang tidak benar justru ditemukan oleh mereka yang melakukan itu orang Kristen. Sampai ada seorang bapak bilang sama saya, gimana ya Pak, saya mengalami problem macet dalam hal dagang. Eh yang menjadi klien saya, langganan saya Kristen. Yang satu juga sama. Kenapa? Bapak Ibu, kita perlu coba kembali diingatkan. Jangan hanya kita berkata saya kerja dan saya harus dapat duit, dapat untung. Tidak. Apakah Tuhan menghendaki atau tidak? Ini yang namanya kita kerja dengan misi ilahi. Kemudian yang kedua, bekerja dengan misi ilahi adalah kita menabur kebaikan bagi banyak orang. Dalam Galatia 6 ayat 7-10 dikatakan, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, kita bekerja dengan misi ilahi artinya apa? Kita harus mengerti kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus dalam pengajarannya di atas bukit memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia berkata, kamulah garam dan terang dunia. Apa artinya garam dan terang dunia? Keberadaan terang dan garam itu menjadi berkat. Punya pengaruh yang positif. Nah itulah juga yang harus menjadi misi kita dalam bekerja. Jangan kita hanya berkata, wah yang penting saya kerja, saya dapat duit, curang atau apa. Salah Bapak Ibu, kita harus tahu. Melalui kita bekerja, semakin kita diberkati, semakin kita diberi kepercayaan banyak, kita harus semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memberi kebaikan bagi banyak orang. Tuhan ingatkan melalui Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Makanya ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini misi kita dalam bekerja. Semakin duit kita banyak, semakin kita harus jadi berkat. Bukan sebaliknya, kadang-kadang ya tidak selalu ada seperti itu. Tapi ditemukan juga, semakin banyak duit, semakin tidak jadi berkat, semakin kikir, semakin pelit, waduh, ini salah, salah. Kita perlu mengerti kenapa kita bekerja, dan bekerja yang sukses di dalam Tuhan, itu artinya, kita bekerja dengan misi ilahi. Bekerja dalam kehendak Tuhan dan menjadi berkat. 
Kalau ini tidak ada dalam hidup kita, berarti kita bukan orang yang sukses di dalam Tuhan. Ini hal yang kedua. Hal yang pertama, sukses itu harus bekerja dengan doa dan usaha. Yang kedua, harus dengan misi ilahi. Dan yang ketiga, kita harus bekerja dengan hikmat. Hikmat, ini kata kuncinya. Kadang-kadang kalau kita memperhatikan orang kerja, banyak orang yang kerja keras. Lebih daripada yang lain. Tapi tidak berhasil. Kenapa kadang-kadang kita temukan ada orang yang kerja? Kelihatannya tidak kerja keras, tapi lebih berhasil. Memang ada unsur keberuntungan mungkin. Atau unsur berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, hal yang penting kalau Bapak Ibu kita semua ingin sukses dalam setiap pekerjaan kita masing-masing, kita harus bekerja dengan hikmat. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Itu faktanya. Pandemi mengajarkan kepada kita begitu banyak terjadi perubahan. Termasuk dalam hal bidang usaha, peluang, dan semacamnya. Ada sebagian makin sukses, sebagian justru jatuh. Salah satunya apa? Hikmat. Kita harus bekerja dengan hikmat kalau kita ingin sukses. Apa yang dimaksud dengan bekerja dengan hikmat? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita ingin bekerja dengan hikmat, dengan kecerdasan, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik. Tuhan Yesus mengingatkan dalam pengajarannya dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30 dikatakan, Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Tuhan Yesus memberitahu kalau kamu mau bekerja dengan berhasil. Di sini digambarkan tentang bekerja untuk mendirikan sebuah menara, ya kan? Menaranya semakin tinggi, tentu biayanya yang dibutuhkan semakin besar, risiko-risiko yang dihadapi juga semakin besar. Tuhan bilang, "Jangan asal pokoknya saya mau saya ingin, Tuhan bilang, buatlah anggaran biayanya. Artinya perlu ada perencanaan dan salah satunya adalah anggaran biaya. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kenapa banyak kali orang gagal dalam bekerja? Karena gagal dalam perencanaan. John Maxwell dalam sebuah kutipannya dia berkata, Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagal. Jadi sebenarnya sebagian dari kesuksesan kita itu bisa sudah kita lihat. Kita sudah bisa prediksi apakah kerja saya ini berhasil atau tidak. Salah satunya dari perencanaan. Seperti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau bangun menara, coba rencanakan termasuk anggaran biayanya. Jangan sampai uangnya ternyata nggak cukup, bangun di tengah jalan mandek, sehingga dikatakan nanti kamu akan malu. Ini Bapak Ibu, kita kerja juga perlu merencanakan dengan baik. Karena John mengatakan, kalau kamu gagal dalam merencanakan, kamu berarti siap-siap sedang merencanakan untuk gagal. Salah satunya dalam hal keuangan. 
Bapak Ibu, kita perlu belajar. Nah ini, hal praktis yang kita bisa perencanaan, karena salah satu keberhasilan dalam bekerja adalah, kita harus punya perencanaan dalam bidang keuangan. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal kaitannya dengan kita itu mau mengembangkan usaha pekerjaan. Misalnya pengeluaran besar kita perlu perhatikan. Lalu juga soal hari tua, kadang-kadang orang hanya bekerja, yang penting saya makan, nanti sampai tua masih nggak punya duit. Ini tidak boleh. Oke lah kalau kita waktu muda misalnya kita nggak punya duit, kita harus mulai bekerja. Tapi kalau sampai hari tua nggak punya duit, aduh. Juga soal waris juga kita pertimbangkan. Bagaimana kita harus mengelola keuangan, kita perlu. Lalu juga kita pikirkan dalam hal perencanaan soal uang. Dana pendidikan, apalagi sekarang semua biaya mahal dan pendidikan itu penting. Bagaimana kalau kita punya anak satu, dua, kita pertimbangkan dalam hal perencanaan. Kemudian juga dalam hal cash flow, artinya kas kita bulanan rutin apa saja. Lalu juga kalau memang ada asuransi, kita perlu. Nah maka mengelola kok utang ini juga perlu kita perhatikan. Nah ini hal-hal yang sifat yang praktis, bagaimana kita harus merencanakan berkaitan dengan keuangan kita. Nah ini, ini juga menjadi saran bagaimana kita bisa membuat perencanaan tentang keuangan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menilai kondisi finansial kita. Jangan sampai misalnya pemasukan kita cuma 5 juta, ya kan? Tapi kita sudah berpikir untuk beli macam-macam. Ya habislah. Kita perlu atur dalam semua aspek kehidupan. Kita perlu memperhatikan dulu ini. Bagaimana kondisi finansial kita? Satu bulan kita bisa dapat uang berapa. Kalau uang kita terbatas, tentu kita harus atur. Kemudian setelah itu, buat anggaran. Dari pemasukan 5 juta, kita harus atur berapa untuk ini, berapa untuk uang sekolah, berapa ini. Kemudian yang ketiga, Menetapkan tujuan finansial, meskipun uang kita terbatas, kita perlu ada satu planning. Kalau saya kerja sekian, kira-kira nanti saya akan mengumpulkan berapa. Ini penting sekali, saudara-saudara. Kemudian juga kita perlu coba pahami risiko, profil risiko, kira-kira apa saja yang bisa. Lalu membuat rencana finansial ini. Kita buat rencana. Lalu setelah itu kita apa? Tinjau, karena seperti halnya misalnya pandemi kemarin, saya yakin kita harus menyesuaikan kembali perencanaan keuangan kita. Kalau tadinya sebelum pandemi mungkin kita melihat keuangan kita makin meningkat, dagang kita makin banyak, kerja kita makin banyak untung, kita bisa buat plan A, plan B untuk ini, ini. Tapi karena pandemi, sesuaikan. Nah, kadang-kadang orang tidak bisa seperti ini, Bapak Ibu. Karena saya mendengar cerita, dia bilang, ada orang bilang, waduh, si A itu padahal sekarang sedang bangkrut. loh Tapi gaya hidupnya nggak berubah. Pengennya masih mau yang mahal-mahal, pakaiannya mahal. Padahal duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Utang sana, utang sini. Nggak bisa bayar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak terjadi ini. Tidak dilakukan ini. Tinjau dan sesuaikan. Sesuaikan. Kalau uang kita makin meningkat, ya diatur seperti apa. Tapi kalau kurang, ya kita harus sesuaikan. Nah kita perlu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, membuat rencana finansial ini. Apa saja yang kita perlu pertimbangkan? Supaya apa? Supaya kita bisa ini. Nah ini. Dalam dunia keuangan, pengelolaan keuangan, itu ada yang namanya 
hukum 40, 30, 20, 10. 40, 30, 20, 10. Hukum keuangan. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita mau merencanakan keuangan kita, penghasilan kita satu bulan, misalnya 10 juta, 40 persen kita alokasikan untuk kebutuhan bulanan kita. Ya ini, kebutuhan bulanan untuk makan dan sebagainya. Tapi, nah ini perlu ada sebuah komitmen, jangan sampai semua dihabiskan untuk kebutuhan. Ini butuh komitmen termasuk dalam kaitannya dengan kesepakatan suami istri misalnya. Jangan duitnya banyak, butuhnya banyak, atau sebaliknya duitnya sedikit, butuhnya juga tetap banyak. Perlu ada komitmen 40 untuk apa? Kebutuhan, makan, usahakan ini. Lalu 30 persen misalnya untuk Cicilan, karena kan kita perlu misalnya beli rumah, itu perlukan itu kebutuhan cicilan untuk masa depan. Kemudian yang 20 kita harus alokasikan untuk masa depan, harus ada ini yang kaitannya dengan investasi. Lalu sebagai orang beriman kita buat 10% kebaikan, paling tidak persepuluhan kita. Nah ini perlu ada sebuah sikap, komitmen, tindakan yang nyata supaya keuangan kita itu betul-betul bisa kita kelola dengan baik sehingga kita bisa menjadi sukses. Banyak orang, duit banyak, kenapa tidak bisa menabung? Karena tidak punya perencanaan yang baik. Tuhan sendiri berkata, kamu harus Susur anggaran biayanya. Ini. Andri Wongso mengatakan, sebuah sukses terwujud karena diiktiarkan melalui apa? Target yang jelas, perencanaan yang matang, keyakinan, kerja keras, keulatan, dan niat yang baik. Peter Drucker, salah satu maha guru manajemen, dia berkata, dibutuhkan sebuah komitmen untuk membuat perencanaan. Bukan hanya janji dan harapan saja. Komitmen, kalau sudah disepakati 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% untuk masa depan, 10% untuk persepuluhan atau persembahan, harus ada komitmen. Godaannya adalah justru waktu mungkin kita dapat lebih atau mungkin sebaliknya kurang. Coba kita jangan hanya berpikir kalau nabung itu nanti. Kadang-kadang orang kan berpikir kalau akhir bulan uang saya lebih, nah saya tabung. Harus dimulai dari awal. Waktu dapat gaji atau dapat pemasukan mulai. Harus dipisah. Untuk alokasi 40, alokasi 30, alokasi 20, alokasi 10. Walaupun tentu bisa juga terjadi penyesuaian. Tapi ini penting sekali. Supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja yang sukses. Salah satu kuncinya adalah perencanaan dalam hal keuangan. Jangan sampai kita hambur-hamburkan atau sebaliknya. Kita tidak atur, maka dari itu kalau bicara soal bekerja dengan hikmat yang pertama tadi adalah merencanakan atau perencanaan. Yang kedua adalah harus berinvestasi. Seringkali kata investasi itu dikaitkan dengan bisnismen, pengusaha. Tidak Bapak Ibu, setiap kita harus Belajar berusaha untuk investasi. Alkitab mengatakan kalau kita baca dalam pengkhotbah 11 ayat 1-6. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. 
Berikanlah bagian kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa siapa yang tidak berinvestasi sekarang, akan kehilangan kesempatan yang besar. Sekali lagi, jangan kita berpikir kalau Investasi itu sama dengan untuk orang-orang yang berbisnis. Tidak. Alkitab sendiri mengatakan tabur tua. Itu kan bicara juga investasi. Dengan istilah menabur, menuai. Seperti hanya dengan petani misalnya. Kalau dia nggak berani menginvestasikan benihnya dengan cara ditanam. Apalagi punya pikiran-pikiran negatif dan kata, waduh nanti kalau benihku aku tanam. Ya kalau bisa tumbuh, nanti kena banjir gimana? Kalau begini gimana? Wah nggak pernah dia menuai. Hidup itu harus kalau mau berhasil. Bukan hanya pengusaha, setiap kita yang bekerja, pegawai pun. Mari kita punya pikiran ini. Karena Alkitab mengajarkan, kita harus berinvestasi. Siapa yang tidak berinvestasi, dia pasti akan kehilangan kesempatan untuk menjadi berhasil. Dalam bagian ayat-ayat yang tadi kita baca, kita menemukan kebenaran-kebenaran tentang investasi, hukum investasi. Yang pertama dari ayat satu tadi katakan, kalau kamu menginvestasi, dimulai dengan apa? Lemparkanlah rotimu ke air. Apa artinya ini, saudara-saudara? Investasi kok roti dilemparkan ke air. Ini adalah gambaran. Bahwa kalau kita mau berinvestasi, tujuan kita berinvestasi adalah apa? Kita harus menghasilkan atau menjadi berkat. Roti itu gambaran atau bicara soal hal yang dibutuhkan. Air itu gambaran dari sebuah media yang luas. Kalau dimasukkan ke air, apalagi kalau itu sungai, bisa kemana-mana. Nah, itu investasi kita. Jadi kalau kita kerja, kita banyak uang, kita lebih sukses, kita harus menginvestasikan yang Tuhan berikan. Khususnya dengan tujuan untuk punya dampak yang baik. Makanya dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Bahasa lainnya adalah, tanamkan, investasikan, maka kamu akan mendapat balik. Terutama untuk hal-hal yang baik tentunya. Makanya dikatakan suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaan. Jadi kita kerja harus juga berpikir investasi. Semakin kita diberkati, semakin sukses, semakin kita bisa memberi dampak. Seperti tadi kita belajar juga. Winston Churchill, dia berkata begini, tidak ada investasi yang lebih baik bagi suatu masyarakat selain memberi susu bayi, salah satunya. Masyarakat yang sehat merupakan aset terbesar yang bisa dimiliki suatu negara. Ini salah satu contoh tadi, roti. Satu hal yang kita taburkan supaya punya dampak yang baik. Dalam masyarakat, 
gereja, bangsa, seperti itu. Saudara-saudara. Salah satu tokoh yang sangat terkenal pada abad yang lalu itu adalah John D. Rockefeller. Pada usia 25 tahun, John Rockefeller ini sudah mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika. Dan pada usia 50 tahun, dia sudah menjadi orang yang terkaya di Amerika. Dan John ini meninggal pada usia 98 tahun. Tapi proses sampai pada akhir hidupnya, itu dia mengalami pergumulan atau masalah. Pada usia 53 tahun, dia jatuh sakit. Seluruh tubuhnya tersiksa dengan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga dia begitu menderita sekali. Dia kehilangan rambutnya, dia nggak bisa tidur. Bahkan meskipun dia orang yang terkaya, dia hanya bisa makan biskuit dan sup. Dokter pribadinya memberitahu dia bahwa John, dia akan mati karena sakitnya yang begitu berat dalam waktu satu tahun, yaitu pada umur 53. Tapi di saat dia menemukan saat akan berakhir hidupnya, dia sadar, dia menemukan Yesus dalam hidupnya yang benar. Dia mengerti bahwa meskipun dia kaya raya, punya uang banyak, tapi dia nggak bisa mengendalikan hidupnya. Nah inilah yang membuat dia mengalami titik balik. Sehingga dia bertobat, dia punya cara pandang yang berbeda, termasuk dalam hal kekayaannya. Waktu itu dalam kondisi sakit, dia menelpon pengacara, akuntan, dan manajernya. Lalu dia mengumumkan untuk membuat yayasan. Dengan menyalurkan aset miliknya yang banyak itu. Baik ke rumah sakit, panti asuhan, kemudian juga pengembangan riset dan pelayanan sosial. Dan salah satu atau beberapa manfaat yang diperoleh dari korban dedikasinya itu adalah ditemukannya obat penicillin, malaria, TBC, dan juga difteri. Sebenarnya dia harus mati pada usia 53 tahun dengan penyakitnya. Tapi waktu dia bertobat, dia merubah cara hidupnya yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan buat mujizat. Tuhan membuat mujizat dalam hidup John. Setelah dia mau berubah, dari dia kaya hanya untuk diri sendiri, hanya untuk nama sendiri. Tapi sekarang dia serahkan itu untuk jadi berkat. Dia rela mengorbankan hartanya sehingga melalui apa yang dia kerjakan, dia bisa berguna. Dan komitmen yang baru ini, Tuhan mengerti sehingga Tuhan buat mujizat apa? Tubuh John berubah signifikan sehingga dia bisa menjadi lebih baik dan sehat kembali sehingga yang seharusnya dia mati pada usia 53 tahun tapi karena dia bertobat dia mau jadi berkat dan hidupnya hanya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk Tuhan Tuhan kasih hidup dia sampai umur 98 tahun dalam sebuah Biografinya, dia menulis seperti ini, saudara-saudara. Bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Dan saya hanya saluran untuk memenuhi kehendaknya. Hidup saya telah menjadi liburan yang panjang dan penuh bahagia. Tuhan ada dan sangat baik padaku setiap hari. Karena apa? Karena dia berpikir, Hidupnya harus berinvestasi untuk hal-hal yang berguna dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita harus berinvestasi supaya semakin banyak kita mendapat. Dan 
melalui pendapatan yang lebih banyak, kita makin jadi berkat. Ini prinsip yang pertama. Harus berinvestasi dengan tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan jadi berkat. Prinsip yang kedua adalah, seperti dikatakan dalam ayat 2 tadi, pengkhotbah 11, berikanlah bagian kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang. Artinya apa? Dalam istilah bisnis disebut diversifikasi. Kalau investasi, itu jangan hanya ditaruh di satu tempat saja. Makanya Warren Buffett, salah satu orang terkaya mengatakan, Never depend on single income. Make investment to create a second choice. Artinya, kita tidak boleh bergantung kepada satu sumber pendapatan. Cari yang lain. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, berikanlah kepada bagian. Bagian kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang. Jadi kalau kita nabung pun misalnya, jangan hanya kepada cuma satu bank saja. Nah, kalau ini kolaps gimana? Habislah kita. Demikian juga dalam hal berusaha atau investasi. Misalnya sebagian kita taruh di bidang A, yang lain bidang B. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hal hasil yang baik. Kemudian yang berikutnya, investasi yang benar itu apa? Kita harus punya yang namanya determinasi. Dalam ayat 6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Artinya kalau kita mau bekerja, dan salah satu juga berinvestasi, kita harus punya determinasi. John Wesley mengatakan, hasilkan sebanyak yang kamu bisa. Hemat sebanyak yang kamu bisa, investasikan sebanyak yang kamu bisa, berikan sebanyak yang kamu bisa. Terus harus, harus terus bertahan. Kerja yang benar itu memang harus kerja keras, cerdas, keras, dan ulet tekun. Kadang-kadang keberhasilan itu muncul pada waktu kita terus ber Tahan gigi, ini perlu ada dalam hidup kita. Dan kalau kita baca juga prinsip investasi adalah dalam ayat 5 dikatakan, engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa bisa berhasil berpengalaman, Lalu kita tidak mengandalkan Tuhan. Pandemi yang kurang lebih terjadi dua tahun sampai tiga tahun ini mengajarkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini ternyata begitu cepat berubah. Bahkan tidak ada orang yang bisa memprediksinya, menduganya. Kita juga tidak pernah membayangkan tidak pernah terjadi seperti ini, bukan? Makanya kita sebagai orang-orang percaya perlu selalu tetap mengandalkan Tuhan. Juga dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa berinvestasi dengan benar? Kita harus memperhatikan peluang dan perubahan. Dalam kejadian 41 ayat 29 sampai 31 dikatakan, Ketahuilah Tuanku, akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul tujuh tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 
Pada waktu Yusuf diminta untuk menerangkan mimpi Firaun, dia lalu memberikan arti yang tujuh itu adalah kelimpahan, tujuh tahun, kemudian yang tujuh berikutnya adalah tujuh tahun kelaparan. Ini sebuah prinsip yang bisa juga sangat relevan dalam kehidupan bekerja sampai saat ini. Kenapa? Karena sekali lagi seperti tadi saya katakan, semua hal dalam hidup ini itu bisa cepat berubah. Apalagi kalau kita kerja yang berkaitan dengan teknologi. Saya kasih contoh ini, saudara-saudara. Saya yakin semua kita pasti kenal dengan dua merek handphone ini. Beberapa tahun atau mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Semua orang pegang ini, betul tidak? Yang satu adalah Blackberry. Semua pegang Blackberry. Juga kita ketemu dengan yang namanya Nokia. 10, 15 tahun lalu semua Nokia, kemudian Blackberry. Tapi coba sekarang, ada enggak di antara kita yang pegang dua handphone ini? Enggak ada Bapak Ibu. Saya masih punya Blackberry sampai sekarang. Tapi saya pakai untuk waker. Karena enggak ada yang dijual enggak laku. Padahal waktu waktu itu saya ingat ada berkat Tuhan. Ada seorang yang memberi harganya Blackberry waktu itu. Mungkin kalau tidak salah sekitar 5 juta. Tapi sekarang hanya dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama. Tidak ada sama sekali. Nokia juga. Waduh pada zaman jayanya bukan? Wah semua kalau ditanya kamu pakai apa? Nokia, ah ini merek yang paling top. Semua pegang ini. Sekarang hampir tidak ada. Walaupun mau merangkak lagi. Tapi tidak mendapatkan momentum seperti yang lalu. Itulah fakta hidup termasuk dalam bekerja. Jangan sampai kita merasa oh saya aman, nyaman, sukses. Merek top. Tapi bisa berubah. Maka sebagai orang-orang yang bekerja, kita harus bekerja dengan mengerti yang namanya peluang, perubahan. Siap seperti itu. Lalu yang berikutnya kalau kita ingin sukses dalam bekerja, kita harus bekerja dengan rajin dan mandiri. Dalam Amsal 6 ayat 6-8 dikatakan, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, juga dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, Janganlah ia makan. Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut punya naluri hayat hidupnya sebagai binatang yang rajin. Makanya ada ungkapan, ada gula, ada semut. Kalau ada makanan, mesti semut datang. Ada sebuah semangat untuk rajin dan terus mandiri. Bahkan dikatakan perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas. Kerja, kerja setiap ada kesempatan. Nah ini harus ada. Kita sebagai pekerja-pekerja Kristen kalau mau sukses kita harus rajin. Sekaligus mandiri artinya tidak bergantung pada orang. Kadang-kadang kan orang bekerja. Ada ungkapan begini, ABS, asal bos senang. Wah kalau diawasi, kalau diperhatikan kerja keras, kerja yang baik. Tapi kalau enggak diawasi, nah ini mentalitas yang orang-orang yang tidak akan pernah sukses dengan benar. Apapun bentuk pekerjaan kita, baik termasuk di gereja pun waktu kita kerja, melayani, 
sebagai apapun, apalagi dengan atau untuk Tuhan, waduh. Kadang-kadang, wah kalau diperhatikan, kita kerja dengan baik, tapi kalau enggak diawasi, ah kerja seenaknya. Tidak boleh, kita belajar seperti semut, hai pemalas, pergilah ke sebar semut. Juga jangan berkata begini, oh Tuhan kan pemelihara katanya, jangan khawatir burung di udara saja dikasih makan, enggak usahlah kerja. Tuhan tidak berkata demikian, bahkan Paulus berkata dengan keras kepada jemaat Tesalonika. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Waduh, saudara. Jadi kerja yang keras, kerja yang rajin itu penting. Kemudian hal yang penting juga bagaimana supaya kita bisa sukses dalam bekerja. Kita harus meningkatkan keberhasilan. Dengan terus belajar. Lukas 19 ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara kalau kita lihat ayat ini kan sepertinya Tuhan itu kok kejam sekali ya. Konteks ini kan konteks perumpamaan tentang mina juga. Kalau kita baca, masing-masing dikasih satu mina. Lalu setelah sang pemilik datang jadi raja, yang satu ditanya, Tuhan dari satu aku punya sepuluh sekarang. Wah bagus, kamu aku kasih kepercayaan sepuluh kota. Yang satu jadi lima. Wah bagus, tak kasih kamu kepercayaan lima kota. Yang satu mina, satu lagi tetap jadi satu. Lalu Tuhan itu bilang, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ambil yang daripada, kasih kepada yang sepuluh. Saudara, artinya apa? Artinya di mata Tuhan pun berhasil. Itu penting sekali. Bahkan yang gak berhasil, kelihatannya kan Tuhan kejam. Sudah punya satu, Enggak jadi lima, enggak jadi dua, kok malah diambil. Itulah prinsip bekerja. Makanya kita perlu meningkatkan keberhasilan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin justru diberi. B.B. King mengatakan hal yang indah tentang belajar adalah tidak ada yang bisa mengambilnya dari. Artinya kalau kita belajar, kita punya, kita berhasil. Gak ada orang yang bisa ambil karena itu adalah hasil belajar kita. Kita perlu meningkatkan. Nah saya kasih tunjuk saudara-saudara ini. Ya hubungan level keberhasilan usaha dengan pengaruh. Kalau level kita seperti ini dalam keberhasilan. Pengaruh kita hanya segini Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi semakin kita meningkat, kita akan punya pengaruh lebih luas. Satu contoh misalnya seperti saya, saya juga selain pendeta, saya juga dosen dari sekolah teologi Kristus Alpha Omega milik gereja kita. Pada waktu saya punya gelar S1, saya sudah mengajar, karena sekolah kita kan sejak tahun 91. Tapi mengajarnya untuk program diploma, tidak mungkin program sarjana, karena saya cuma S1. Setelah saya mendapat kesempatan, saya belajar S2, saya mendapat gelar MTH. Nah, pengaruh saya meningkat, kalau tadinya saya hanya bisa mengajar Murid-murid mahasiswa diploma, sekarang selain diploma, saya juga bisa mengajar program sarjana. Lebih luas. Dan dalam kesempatan beberapa tahun yang lalu, saya bisa mengambil program S3 saya, dokter saya selesai. Nah karena itu, pengaruh saya lebih luas lagi sebagai dosen. Saya bisa mengajar program diploma, program S1 sarjana, Program S2, bahkan dengan 
jabatan fungsian yang lebih tinggi lagi, saya bisa mengajar kelas program doktoral. Bapak Ibu, kita perlu meningkatkan level keberhasilan kita. Supaya kita semakin berhasil. Di dalam Lukas 19, ayat 23 sampai 24 dikatakan. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Saudara perhatikan, bahkan Tuhan itu akan menginvestasikan miliknya. Apa itu miliknya? Berkatnya. Malah ditambah kepada siapa? Orang yang berhasil. Kadang-kadang pikiran kita beda Bapak Ibu, betul tidak? Lus, sudah gak punya kok malah gak dikasih, kan kasihan. Enggak, Tuhan itu bahkan menginvestasikan miliknya lebih banyak kepada orang yang bisa lebih berhasil. Faktanya demikian, Tuhan bilang, ambil uangku. Kasih, malah kasih kepada siapa? Yang punya sepuluh loh. Yang punya sepuluh kan sudah banyak, malah ditambah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka setiap kita harus meningkatkan keberhasilan kita. Termasuk juga dalam pekerjaan sosial, pelayanan pun juga. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Perlu meningkatkan keberhasilan kita. Kemampuan kita supaya Tuhan tambahkan. Kadang-kadang misalnya kenapa ada jemaat yang Bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Seperti nyanyian anak ayam, tinggal 10, kurang lagi 9, 8. Kenapa? Apakah Tuhan itu enggak memberkati? Ya karena kita sebagai hambanya tidak meningkatkan diri level kita untuk lebih berhasil. Mari, kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat, kalau kita ingin meningkat dalam keberhasilan kita, termasuk kerja, Tingkatkan kemampuan kita. Tingkatkan level keberhasilan kita. Justru Tuhan itu makin mempercayakan. Makanya kenapa gereja besar kadang-kadang justru semakin besar. Sedangkan gereja kecil semakin habis. Mungkin salah satu faktornya ini. Mari biar setiap kita, kita mau menjadi pekerja-pekerja yang sukses di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Baik kita yang gereja maupun juga Bapak Ibu yang di rumah. Kalau Bapak Ibu beribadah bersama sore ini, saya ajak. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan nyanyian, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta. Membalas kasihnya Ku mau hidup Ku mau hidup Seturut kehendak Tuhan Ku mau memberi Semua Ku mau 
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Malam ini kita sudah belajar. Bahwa kita diselamatkan. Supaya kita bisa bekerja dengan berhasil. Dan bekerja yang berhasil adalah. Dimana setiap kita terus meningkatkan level keberhasilan kita. Seperti Tuhan berkata, ambillah mina yang dimiliki oleh satu orang. Berikan kepada yang sepuluh. Mari setiap kita belajar untuk meningkatkan keberhasilan dalam pelayanan, pekerjaan kita. Supaya kita makin dipercaya Tuhan. Kita bekerja harus mengandalkan Tuhan. Dengan tujuan untuk lebih jadi berkat. Untuk bisa menginvestasikan. Hal-hal yang punya dampak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau ajar kami umat. Supaya kami menjadi pekerja-pekerja yang benar. Berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firmanmu malam ini. Dan kami diberi kekuatan oleh roh kudus untuk mempraktekkan prinsip-prinsip bekerja. Prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan yang benar. Sehingga didapati dalam hidup kami, 
Kami adalah hamba-hambamu yang baik dan setia. Sehingga pada waktu engkau datang Tuhan kedua kali menjemput kami. Kami dilayakkan untuk masuk dalam kerajaanmu yang besar. Kerajaanmu yang mulia. Kerajaanmu yang kekal. Juga bersama dengan engkau memerintah Tuhan. Kau berkati kami semua jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkatnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan dengan persekutuan roh kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Hai hey Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Li Irwan D atau dengan scan QR code berikut ini bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian dan lain-lain melalui whatsapp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000